закрыт в тебе Бог, ни тебя меня нету, как сквозь камни росток, призываемый светом, мой измученный дух, тебя жаждет и алчет, ты придешь ко мне вдруг, быть не может иначе. Дождусь, дотянусь, да кричусь до небесного трона. О Иисус, я молюсь, я склонюсь, забери мои стоны. Без любви задохнусь и умолкну так рано, Но к тебе я прорвусь, прикоснусь к твоим ранам. Вдруг по жилам тепло потечет в мое сердце, И смертям всем на зло я тобою воскресну. Церковь Иисуса Христа в Кыргызстане на протяжении многих лет осуществляет социальные проекты, направленные на созидание здорового нравственного образа жизни. Проводит спортивные мероприятия. То, что мы знаем, и когда делаешь правильный выбор, Господь всегда за тебя, Господь всегда на твоей стороне, чтобы... Прощать, подкреплять, миловать, наполнять. Такое чудное. Главное, я говорю, что очень ну, правильно, чтобы мышление было, чтобы мы действительно хранили себя в Слове Божьем. Наша плоть и дух, что мы выбираем постоянно. Этот наш выбор, он влияет на нашу жизнь. Этот наш выбор делает нас либо крепкими в Господе, либо этот наш порой негативный выбор, он лишает нас тех благословений, которые Господь даровал для тебя и для меня. И бывают действительно в нашей жизни злые часы, сложные часы, когда ты должен действительно избирать Слово Божие, чтобы оно тебя подкрепляло, оно тебя благословляло. Поймите, что как бы любой человек, вот я всегда говорю, вы выбираете сами быть больными или здоровыми, быть благословенными или разбитыми. Это наш выбор, это наши помыслы, которые постоянно крутятся в нашей голове. Все помышления, которые не исходят из Писания, нравятся ли вам, и это ваши проблемы, но это смерть. Мы будем убивать свою жизнь. Мы будем убивать то, что Господь нам дал во всей, во всей полноте. Это вражда против Бога. Они не покоряются Богу. 
они не могут покориться. И самое это важное, когда мы ходим в церковь, мы читаем Слово Божие, очень важно нам исполнять то, что мы слышим, то, что мы читаем, чтобы действительно Божье благоволение было с нами, чтобы действительно то, что Господь сказал о тебе и обо мне, оно свершилось и состоялось во всей полноте. Помните, что у Бога есть книга «Жизнь», где пишутся наши дела. Есть книга, где записано все, что Он приготовил для тебя. Все дни, назначенные Господом, которых у тебя и у меня еще не было. И мы можем избирать Божью запись. Мы можем творить сами свою запись, в кавычках, разбивая свои жизни, разбивая все, что Господь нам хотел бы даровать во всей полноте. Что Писание нам говорит? Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Который по великой своей милости возродил нас воскресением Иисуса из, из мертвых к упованию живому. Мы были мертвы когда-то, но милость Божья в том, что Он пришел в нашу жизнь, Он начал свой труд. И дальше. Поэтому, возлюбленные, припаяшьте через славу Мама Ашина, бодрствуя, совершенно уповая, подавая ему вам благодать в Иисуса Христа. Вот здесь Господь ну, говорит о наших помыслах, что мы должны припаяться через славу ума своего. Ну, выражение сложное, может быть, кому-то в принципе написано было 2000 лет назад, это ну, просто был спортивный термин. Там соревнования проводились, и спортсмены во время состязаний, они припоясывали одежду. Ну, если кто видел фильмы, там картинки листал, мужики ходили как в платьях раньше. И вот а, им для того, чтобы бежать, а, бежать к какой-то цели, бежать к цели, стремиться к цели, и надо было припоясать свою одежду, чтобы она не мешала. Но здесь а, апостол Петр говорит, мы должны припоясать, Через славу ума своего. Поймите, это моя ответственность, это твоя ответственность, о чем ты думаешь. О чем ты думаешь? Это э, твоя ответственность за выбор постоянно, какие мысли в твоей голове летают, какие там гнездятся. И то, что э, мы, если когда не припоясываем вот через славу своего ума, ну просто мы безответственно относимся к своей жизни. Мы сами свою жизнь разбиваем, мы сами свою жизнь делаем порой ужасной от того, что не исполнили то, что Господь даровал. Я много лет верующий, много лет общаюсь, много лет нас служишь, молишься со всеми. И я ну, порой удивлялся действительно, что вроде бы некоторые христиане знают Писание, но тем не менее они, ну, как бы распоясаны. Они позволяют, чтобы в их голову прилетали все негативные мысли, болезни, все эти немощи, боли, обиды. И это постоянно крутится в нашей голове. Мы просто разбиваем свою жизнь. Господь так нас создал, что мы будем вкушать от плодов своих помыслов и насыщаться от них. Поймите, милые дорогие, вот я насыщаюсь Равно и ты от того, что я думаю. Вот эти мысли, вот эти чувства, которые постоянно переполняют меня. И Господь говорит, но упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. Мы, когда глупо не являемся, когда мы не припаяли свои, свои мысли, мы не принимаем эти мысли, мы позволяем дьяволу использовать наш разум, там вообще на все сто процентов в этом вся трагедия. Я говорю, это проблема болезни немощи, разбитых жизней, разбитых побитых семей. Это проблема нищеты, скудости, поражения от того, что мы не пленяем свои мысли. И то, что я часто говорю уже много лет, я сегодня тот, кем хотел быть. Вот и все. Это то, что мои мысли накрутили. А, ну, я недоволен этим. Мне нужно прибавить. 
А для того, чтобы мне прибавить, мне опять принять свои мысли надо. Изменять свои мысли, чтобы принять то, что Господь приготовил, то, что Господь даровал мне во всей, во всей полноте. Это все связано с моим мыслительным процессом. И я всегда ну, помню это место, когда Господь говорит, это без на богатства и премудрости. Вот порой уже что-то я вроде бы читал, вроде бы я понимал, проходят годы, оно как заново открывается. Проходят годы, и ты как заново видишь это Писание, о котором ты когда-то размышлял, может быть, даже я и учил об этом, но оно как бы заново звучит для тебя. Оно, можно сказать, по-новому совершенно. Вот это бездна Божьего богатства. Мы просто очень удалились от Господа, который сотворил нас совершенными, который сотворил нас во всей своей полноте, по образу, подобию. И ну, как это начинает всегда надо с мысли. Вы насыщаетесь от плода своих помыслов. От плода. Если вы думаете о негативном, вы, естественно, будете себя чувствовать очень весело и хорошо. Вот это все в мысли, милые мои, поэтому их пленять надо, пленять всякие страхи, пленять весь негатив, чтобы действительно та жизнь, которую Бог даровал, состоялась и совершилась во всей полноте для тебя и для меня. Читаешь, когда Писание, ну, как бы я ну, многие годы, да, учился сам когда-то что-то, понимал, что-то нет. И вот самый мудрый человек на земле, это Соломон, он написал нам следующее, что больше всего хранимого хранит сердце свое, ибо из него источники жизни. Мы часто читаем в Писании, где вот написано, слово Божие живо, действенно, оно достигает до разделения духа, души, смотрите, составов, мозгов, оно судит на неление, помышлению и сердечно. Вроде бы про мозги написано, и снова – Намерение, помышление сердечное. Я, ну, первые проповеди в своих, где там в 80-х годах слышал о сердце, там один брат рассказывал, как оно работает, сколько оно крови качает. Ну, все это хорошо, но я понимал, что это не то. Потому что о сердце слишком много написано, ну, его хранить надо, потому что это источники жизни. И, ну, естественно, как бы что-то со временем стал понимать, молясь там, когда искал Господа. Ну вот интересно то, что происходит, как бы наука, она немножко с запозданием большим сообщает нам то, что давным-давно Соломон написал. И вот немножко я вам расскажу, почему вот в Писании, ну опять же написано, возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумом. Я всегда думал, зачем, как бы Господь говорит, как бы одно и то же. Я знаю, да, сердце это, – это мои мысли, мои чувства, это совесть, это моя воля. Я это прекрасно понимал, и думаю, если Господь это говорит, значит, что-то есть. Ну вот современная наука, которая сейчас есть целые институты, мозги, институты, которые исследуют там сердце. И, ну, все знают, что болезнь номер один – это обычно сердечный. Мы не храним свое сердце, мы не понимаем этого, мы относимся к нему, к нему порой безрассудно, поэтому э, стенокардия, гипертония, э, коронарные болезни, инсульты – это то, что сейчас происходит везде и повсюду от того, что мы не умеем хранить. И если, допустим, может быть, у вас сейчас у кого-то там больное сердце, тем более это нужно послушать, ну, как бы, что нам нужно делать. Ну, обычно вот эти стрессовые ситуации, это мы просто э, не заботимся о своем сердце. И вот э, ну, институты, которые исследуют сейчас, они просто... Ну, начали открывать нечто новое. В сердце нашем содержится, по крайней мере, 40 тысяч нейронов. Ну, нервные клетки это. Э, некоторые структуры мозга, вот смотрите, мозга, состоят из такого же количества клеток. В сущности, мозг, мозг нашего, вашего сердца, функционирует как контрольная станция для всех эмоций, 
порожденных потоком химических веществ, да, что объясню это, созданных мыслей. Вот все, что вы думаете, оно влазит в наше сердце. И оно это сердце просто забивает всякими токсинами. Оно забивает всякими вирусами. Наше сердце не может работать так, как должно. А это доказывает, что за нашими интуитивными мыслями и эмоциями стоит реальная интеллектуальная сила. Сердце также продуцирует важную биохимическую субстанцию. Ну, нам это не опускает, слова слишком умные. Последние научные данные о неврологических реакциях сердца свидетельствуют о том, что имеются каналы связи между сердцем и мозгом, которые контролируют надежность и целостность мыслительной деятельности. Сердце находится в постоянной связи с мозгом и другими частями тела. Сигналы, посылаемые мозгу, сердцем, влияют не только на восприятие эмоциональных процессов, но и на все наши функции. Вот это сердце, которое хранить надо. Оно зависит Милые мои дорогие, от того, что мы крутим в своей голове. Оно напрямую зависит от наших мыслей, которые а, могут развивать это сердце. Оно напрямую зависит от наших чувств, которые порой убивают наше сердце. И мы находимся разбитыми, побитыми, потому что не понимаем истины того, что мы читаем. И вот этот источник жизни, это твое сердце, вся разница между нами, всеми сидящими, слушающими, смотрящими, это наше сердце. Верим Богу мы сердце, которое имеет, я говорю, все функции, такие же, как нос. Это твое и мое сердце, оно имеет интуицию, но раньше на Руси говорили, сердце вещает. Там про мозги ничего не говорили, говорили, сердце вещает. Больше знаем, чем и сегодня. Сердце вещает. Вот твое сердце – это источник жизни. Вот в это сердце очень важно, что ты накидываешь, что ты забрасываешь в это сердце, что там постоянно крутится. Я говорю, это мысль, это твои чувствования, которые постоянно-постоянно сопровождают и тебя, и меня. И вот мудрый человек, он вычерпывает эти глубины. Мудрый человек, он просит Господь своей святой кровью очистить. В послании Евреям написано, имея великого священника а, над Домом Божьим, приступаем с искренним сердцем. Это очень плохо люди понимают, к сожалению, это мой опыт жизни. С искренним сердцем, с полной верой, краплением, очистившись сердца порочной совести, будем держаться исповедания веры и уклона, ибо вере напечавшей. С искренним сердцем. Ребят, в нашем сердце очень много лукавств, джи. Я много лет молился за это. Я скучно было просто, оно искренне было. Это сердце. Чтобы быть как дети. Вот у детей оно искреннее. Будьте как дети. А с годами мы набираемся с фальшивого опыта. С годами это наше сердце ожесточается. Это искренность уходит. Наша совесть оно становится порочным, нам трудно слышать Господа. Наш источник просто забивается всеми негативными мыслями, негативными чувствованиями. Мы себе выдумываем, придумываем, даже являясь верующими, почему мы так должны жить, почему мы так должны себя чувствовать, почему мы должны оставлять это в своем сердце, в своих помыслах, и мы убиваем просто свою жизнь. Так вот, это есть источник. Поймите, мы привыкли играть, я говорю, этот в театр, дома мы одни, в церкви мы другие, на работе третьи. Мы привыкли играть, вот этой искренности порой нам очень и очень не хватает. И вот эта молитва, да, что Господь просто приходит с искренним сердцем, оно порой ожесточенное у нас, ожесточенное этой жизни, что-то не удалось, что-то не получилось, что-то не свершилось, мы кого-то постоянно обвиняем. А мы, как Писание говорит, мы должны в первую очередь возлюбить себя, возлюбить ту жизнь, которую дал Господь, чтобы вот именно искренне прийти там с своими этими болями, ранами, чтобы действительно очищать свое сердце от всякого порока лукавства, от всего, что ты там накопил, накопил. Невозможно. 
Почему Писание говорит, имейте веру Божью, а сердцем верует, только сердцем, не мозгами, верует сердцем. А если сердце это забито, если в этом сердце ну, обиды, горечи, если в этом сердце отверженность, стыд, вина, страхи, мы не можем веровать тогда. Мы этот источник своей веры, мы просто его засоряем. И у нас нет той веры в те Божьи обетования, которые Бог нам дал. Великие драгоценные обетования. Чтобы их принять, нужно иметь искреннее сердце. Нужно эту совесть постоянно очищать святой кровью, чтобы то, что Бог приготовил, оно свершилось, оно состоялось во всей полноте. Вот почему Господь говорит, ты когда стоишь на молитве, прощай. То, что я учил вас постоянно молиться, Господи, прости меня, где-то мысли уклонились, где-то чувства улетели твои, где-то слова, дела неугодные, прости, а мой святой кровью. Не делаешь этого, сердце засоняет. Вот этот источник жизни, который Бог дал тебе и мне. Почему помышление, вот эти плотские смерти, почему Бог говорит, отойди от человека, в котором ты не видишь света, почему Бог говорит, если кто приходит в твой дом, и он не приносит этого Божьего учения любви, не принимайте таковы, чтобы не засорять свой источник. Почему Бог говорит с отступниками, не сообщается, ну, многим это все, и не засоряют свой источник. Засоряют ту жизнь, которую Бог даровал, засоряют то, что Господь желал бы и желает делать через тебя, там, через меня, чтобы действительно жизнь состоялась во всей, во всей полноте. Вот это есть сердце. Сердце духовное который Бог нам дал, чтобы мы веровали, чтобы мы искали, чтобы мы разумели, чтобы мы понимали своего Господа. И вот поэтому я говорю, ребята, вот я понимаю, негативные мысли я должен поменять. Я много лет проповедую, и как апостол Павел говорит, я как на соревнованиях, я не просто там бегу, но я бегу так, чтобы получить награду, чтобы проповедовать другим, действительно самому не остаться без награды. Чтобы проповедовать, я всегда понимал. Я всегда знаю, где у меня мысли неверные, где верные. Я всегда понимаю, где у меня чувства верные, где неверные, где я отступил, где я переступил. Это для меня очень четко, ясно и понятно. Поэтому я буду лучше часами быть один, чтобы не заниматься пустословием, смехотворством, чтобы из пустого в порожнее не переливать, а чтобы действительно то, что Бог приготовил, оно состоялось и оно совершилось. И я для этого должен хранить свое сердце, хранить помыслы, хранить свои чувствования, чтобы дьявол ничего туда не мог посеять, а наоборот, мне нужно еще вычерпывать то, что было уже насеяно в моей жизни. Почему? Вот, ну, обычно бывает так, что ну, во всех это, церквях, служениях, Люди, которые постарше, они приходят к Господу, им труднее. Им трудно, потому что в сердце, ну как бы, в сердце полно неправды, полно нечестия. В сердце, к сожалению, много лживых твердынь. В сердце ожесточено этим жизненным опытом, к сожалению. И очень трудно принять тогда дарованное от Господа. Очень трудно принять то, что Господь приготовил, то, что Он желает делать. Это все сердце. Очень трудно взрослому человеку умолиться, как дитя. Очень трудно порой взрослым стать искренними, потому что, это я говорю, все наше сердце. Это то, что, ну, чтобы вы понимали, Бог дал нам мозги не для того, чтобы гонять их холостую, а для того, чтобы они работали для Божьей славы. Все, что не делаете, ну, делайте как? Для славы Божьей. Нам это все равно. Мы же это не исполняем. Мы забываем об этом, и мы позволяем э, мыслям своим, я говорю, наполняться всякой нечистотой, всякой неправдой, а потом оно приходит воздаяние, к сожалению, не то, которое бы мы хотели. Потом бывает однажды мы просыпаемся, и нам кажется, хочется верить, у нас э, бывают проблемы, э, сложности, знаете, жизнь такая, внезапно что-то приходит, приходит злой час, а там веры нету. 
ко мне многие люди приходили помолиться там за различные болезни. Я вот смотрел на некоторых людей, конечно, мне порой жалко, мне печально, но я смотрел на этих людей, я понимаю, что это все в их мозгах. И самое печальное, что они не хотят их менять. Кто обижался, остается обиженным. Они разрушают свой храм, а Господь говорит, что то, того, кто разрушает свой храм, ну просто покарает Господь. Ну как бы, Господь ограду уберет, дьявол придет, все расширет. Когда мы не следим за своим храмом, когда мы принимаем все, что надо, и не надо в свой храм. Конечно, когда-то там, начиная там, первые свои годы, я читал ну, то, то же самое Библию, которую и сегодня вам читаю. И я читал о том, что нужно помышлять, в послании евреям написано, помышляйте о том, что истина, честно, справедливо, любезно, достославно, добродетель, похвала, конечно, у меня мозги мои были весьма далеки от этого, у меня вообще эти слова были странные для меня. Они умещались в мой разум, в мое сердце, потому что, ну как бы, невозможно, поймите, что без одного источника текла Горькая и сладкая вода. Просто такого не бывает. По вопросам приобретения книг Василия Кузина обращайтесь по адресу. Россия, город Санкт-Петербург, 197350, улица Долгозерная, 16 дробь 2, МРО Х. Веб, Христианская миссия. Электронный адрес Салис Собачка Христофор.ру. Сайт www.christofor.ru Телефоны плюс 7 901 320 01 91 плюс 7 812 320 01 91